música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Gravando, valendo, boa noite. Eita, boa noite, fala aí porra. Olha, eu vou começar, oh, Caio, vamos começar com, vamos colocar, dar um insert aqui, quem estiver vendo no YouTube vai ver o Max falando do Desalmado. Até fiz uma, antes de começar essa entrevista, eu sabia que ia fazer entrevista com você, aí eu fiz meio que uma pesquisa das bandas que eu, do Brasil que tá, devia estar tá rolando, aí encontrei muita coisa louca, cara, Nefaste, de Porto Alegre, Surra, porra, Desalmado... Ah, tu pode tocar sirene, sirene toca. de fundo É sirene, hoje o Brasil, tô aqui com a minha champanhe Que eu ganhei depois de consertar uma, uma máquina de computador Aí, tô estilo técnico de informática O Drops 13 já começou a, a mil E é 13, é PT mesmo É Max Cavaleira, é Sepultura do Brasil Caralho, o bicho tá exaltado. De Mas, ó, gente... o, jo o jogo virou, não é mesmo? Porque a gente, fica, a gente fica falando aqui de sepultura pra caralho e agora falou do desalmado. É, e, vai, gente... e vai ter sorteio, hein? Hoje tem. Vai, a gente... A gente, o que a gente mais faz aqui é evitar nepotismo, né? De ficar falando do desalmado. Mas hoje não vai ter jeito. É. E... Até o Max falou. Teve o Max falando aí. E vou falar dos apoiadores já, Estevão. Oh, a gente tem um. A gente tem um apoiador anjo. Você viu? É. Teve um cara lá que deu uma contribuição de 200 reais, velho. Ah, que, que isso? isso. Que vai isso? Pag... Vai pagar o cachê do Tatá hoje. Puta ah, merda. Você uh! <risos> aí mandou bem. Vamos lá. Vamos lá, os apoiadores aqui da semana. 12 novos apoiadores. Antissocial, Luiz Santos Rezende, Daniel Castro, Idiones, não sei, Idiones, não sei. Rodolfo Andrade, Ricardo Cavalcante. Vitor Victor Caldi, William Rosa, Fagner de Souza Ramos, Victor Gressler e Vinícius Araújo. Obrigado, caras, pelo apoio. Para quem quiser apoiar o canal, apoia.se barra canal Sena. Você pode ser membro aqui no YouTube, você tem acesso aos, aos vídeos do, do canal antecipado. Quem, quem viu o Hateful Murder ontem, quem é membro daqui do canal já tinha visto o Hateful Murder no, no domingo passado. A partir do domingo passado já estava no ar para quem é apoiador. E tem o PicPay, código aí na tela, QR Code aí na tela, quem quiser apoiar. Muito obrigado pelo apoio de sempre, ajudando a pagar as contas aqui. A gente vai gravar tipo sete diárias no estúdio, seguidas, quando voltar, quando acabar a quarentena. Aliás, aliás eu não sei se, se você mencionou, mas também teve do PicPay, e é dois amigos meus aí, tenho que falar deles. Obrigado, Sim. Will, que era parte de um outro podcast que eu faz, era parte, e obrigado, Vitor. Um forte abraço aí, sempre me... Sempre fui criticado pelos dois, mas estamos aí, firme e forte. E aproveitar e falar que esse, esse Drops aqui é em um, um, um oferecimento dos padrinhos, do Boné, que foi o cara que fez, que do, doou o Boné, de certa forma, que é a Nadaware, do nosso amigo Flávio. Então, quem quiser o Boné do Senna, tem na loja, é uma forma de contribuir como apoiador, lá, loja.canalsena.com e... Fala aí. E a loja da Nada Huerta tá aí na descrição também, né? Tá na descrição também. E... Muito obrigado, Flávio, pelo apoio. E iremos anunciar pelas nossas redes sociais os vencedores dos dois bonés do Senna e mais alguns bonés que, são... que foram doados aí. Uma para quem gosta de bater em nazista e outra para quem gosta de rap do NWA. Então a gente vai doar também. E hoje na nossa Boa. mesa... Na nossa mesa estamos com uma ilustre presença do nosso companheiro, o mago do, do áudio aí. Vocês que ouvem o, o, o ao vivo, é que eles são maravilhosos, é o Otávio que faz. O mago Otávio. Fala aí, Otávio. Que isso, Caio? Cara, minha grande função é receber as bandas, é fazê-las se sentirem à vontade lá no Family Mob. É um lugar legal, as bandas geralmente estão todas animadas, empolgadas para gravar, é, mas Às enfim, vezes até é demais, um... né? Às vezes até demais, isso faz parte do, <risos> do receber bem, o Estevam dá umas, umas cachaças ali para eles antes, para eles darem uma relaxada, e aí, e aí é isso, aí montar um setup que a banda consiga ficar confortável e a gente consiga captar um som bacana no dia, é... e é isso, é bastante correria, mas é divertido fazer. 
Acho que é legal, acho que é legal falar que assim, eu, eu, quem assiste o programa bonitinho lá, editado, pronto e tal, não tem hum. muita noção do que acontece. Né? Normalmente, só para contar para vocês como é que é um dia de gravação do, do ao vivo. É, é um, é um, não é que é um dia inteiro, mas normalmente a gente chega lá às 11 da manhã, recebe a banda, faz toda é. a montagem, é. começa a passar som, aquela coisa. Né? É, um, é um, tempo, é um período... Horas de setup, né? É, por ali. Acho que 3 a 4 é. horas, né? Aí mais a gravação... É mais derrubar Daí, é um é um período inteiro assim né que a gente isso que a gente e fica fora com a pós, banda. Né? porque ainda tem que mixar isso também tudo isso mais, aí tudo depois material. vem a mixagem vem os sofrimentos de certa forma <risos> é. Ah, esse é o momento hein <risos> agora entrega né <risos> é. Não, não, não. Na verdade, o meu sofrimento maior continua sendo, mas porque em algum momento eu decidi abrir mão, que é Pra mim, quando a gente tá gravando lá no estúdio, a melhor coisa é ter o um volume mais baixo possível, né? Mas, tipo, em música extrema, fazer esse tipo de coisa, ou música mais pesada, acaba deixando a banda numa situação muito ruim, né? Então, eu acabo tendo, que na, na hora de captar, tendo muito mais vazamento do que eu queria. Mas é, é uma opção também que a gente faz, porque, porque se a banda estiver desconfortável, aí compromete o que é principal, né? Que é, que é o play deles. A performance, é... né? Exatamente. Depois a gente se vira e tal. Mas, Sim. mas é, um, é um trabalho também grande mixar, assim, pra mim. Porque... Sim. Ah, mas, mas por é, causa disso, né? É, tem bastante coisa pra arrumar, com vazamento e tudo mais. Pra deixar o som, o som bom e não tão, não tão com cara de, de, de cru, né? Não sei como é que seria isso. É, é acho que é isso. E acho que mais é, me preocupo muito em em pensar que a maior parte das pessoas assistem na TV, né? Assistem no celular, assistem em muitas formas diferentes. Então, na mix eu acabo tendo que ter um, um padrão ali para para que as pessoas ouçam razoavelmente igual, independente de onde elas ouçam. Então, Sim. então tem bastante trabalho ali na na mixagem, né? No, no, no dia da gravação é, é mais uma correria de produção mesmo, enfim, não é? Não tem Inclusive... muito segredo. Inclusive, é. falando do dia de gravação, me surgiu agora, dia 26 de julho, a gente é. vai gravar duas bandas, certo? Certo. Porque a gente, ainda não, a gente ainda não vai anunciar quais bandas são. E eu gostaria de, você, apoiador, que quiser ir assistir a gravação nesse dia, dia 26 de julho, como no, a gente está em época de quarentena, a gente vai fazer com a equipe reduzida, a gente vai fazer o mínimo de, de gente possível no estúdio. Mas a gente, a gente, eu queria propor da gente sortear um... Um apoiador que queira acompanhar esse dia de gravação, dia 26 de julho, é um domingo, né? Não, eu acho que é um sábado. É um sábado? sábado? É. Tá. Enfim, vamos, vamos sortear um apoiador que queira, daqui de São Paulo, né? Que queira ir lá assistir o dia de gravação, pode ser um negócio legal. E, é, e provavelmente vai ser o primeiro dia que a gente vai fazer um making off aqui de, pro conteúdo do canal, pro conteúdo exclusivo de assinante também no canal. Então, só estendendo assim, as ideias que a gente está tendo aqui para quando começar a voltar. Essa vai ser a primeira gravação meio de volta com equipe reduzida, duas bandas no mesmo dia para tentar ser, ser produtivo mas depois a ideia é gravar todo mês e poder chamar todo mundo para ir assistir a gravação né? e conhecer Tata, conhecer Estevam conhecer Caio, conhecer, Boa. Nada, conhecer todo mundo Ai, deixa eu reforçar também que no ao vivo, na verdade assim eu, eu, quando começou o Senna, eu era um cara cabeludo e roqueiro e hoje se vocês procurarem uma foto minha, vocês vão ver que eu não tenho cabelo e aí, tá muito era... mais elegante muito mais era elegante. muito <risos> exato <risos> mas isso é porque antes não tinha o Edão e o Luiz também trabalhando junto na, na parte de áudio na assistência e aí eu fazia as coisas sozinho e aí velho era uma loucura assim era gostoso mas eu chegava em, é, em casa e tomava um porre assim porque eu precisava mas é. também deixar essa letra que pô, os dois os dois são muito massa ali junto também é, os caras dão uma força. A equipe, a equipe é boa. A equipe é boa. A equipe da a galera, equipe é boa. Galera, galera dá uma força legal mesmo. Totalmente. Então, dia 26 aí, ó. Fique esperto, você é apoiador. Você é apoiador de São Paulo, né? Acho Sim. Que, ou, ou se quiser despencar para São Paulo e, que, e quiser, a gente podia se, se sortear ou escolher um apoiador, um ou dois. Mas a ideia é fazer reduzido esse primeiro, porque a gente tá. Aqui em São Paulo tá caótico ainda, né? Pois é, tá uma loucura pois do é. caralho. Aliás. É. <risos> Mas vamos, vamos deixar mais pro meio, pro meio aqui que é, a gente segura, segura. segura. É, eu queria, queria falar também, aproveitando que a gente tá falando do canal, fala do sucesso do listão do semestre aí. Vixe, é. Incrível. Que eu tenho que agradecer aí os colegas que eu me senti o Silvio Santos do troféu imprensa. 
do, do que faz ali no Domingão. Galera falando o mestre. O cara, eu não sou mestre porra nenhuma, caralho. Que coisa é essa? Pô, oh, fiquei, fiquei feliz, mas fiquei constrangido. Caio, que, quem decide isso é o seu público, Caio. Ah, pô. Não público, é você. Esse público tá carente aí, bicho. Que coisa é essa? Te, te carregaram pro pedestal, cara. Não foi você te que carregaram. Porra, aí é foda. Mas eu muito obrigado aí. Sucesso mesmo. Galera, as bandas ficaram felizes, todo mundo ficou feliz. E é isso aí. A proposta do Senna é divulgar o underground sempre. Isso é muito é, satisfatório. E, 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 mas falando sério agora, eu acho que na real é assim. É uma, é uma, é uma, eu acho legal pra caralho isso, porque eu acho que o apoio de todo mundo que ouve a gente, que comenta nos coisas e tudo mais, está construindo uma comunidade em volta do Senna que acabou criando uma relevância, né? Para o Drops tem uma relevância do caralho, as nossas opiniões idiotas têm, 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 acabou tendo re relevância. Um listão, que é uma coisa séria, acabou tendo mais relevância ainda, né? Então acho que é só, meu, é legal pro caralho. Eu acho muito foda essa comunidade que, tá, que a gente está construindo. E é, o Senna, né? É, muito, ba muito bacana é muito bacana bom. mesmo. Por falar em muito bacana, eu queria aproveitar que a gente não leu perguntas dos internautas e eu co coletei três perguntas Coisa rápida para a gente responder aqui. Então, a primeira pergunta veio do PG Resquim e ele pergunta: o que, que vocês acham do Ghost? E aí? Eu adoro o Ghost, eu adoro o Ghost, cara. E, e você, Tatá? Eu não, eu não acho nada, eu acho engraçado. <risos> boa. Sério, <risos> desculpa, mas é verdade. Sim, isso é boa, boa. Definiu é bem. Engraçado. Definiu bem. Eu... Os caras vão me matar, velho. É. Tá eu, eu acho o Ghost um belo golpe. Um golpe de marketing fabuloso. Eu acho a música boa. Não acho ruim, não. Então, sim, então sim. cara, pelo menos é. é bom, cara. Eu acho é bom. bom. É, mas eu eu... Acho, não é nada genial, não tem nada de novo, mas eu acho muito bem feito, assim. E não tem como negar que o, o Tobias Ford é um. Cara, ele escreve tudo, o cara é talentoso pra caralho. Sim. Eu... E a ideia, do, a ideia do, das, das fantasias é roubada de uma banda que ele tocava. Ele era músico contratado de uma banda antes e o cara fazia tudo, os músicos usarem, usarem fantasia ou, ou qualquer coisa. Então ele roubou a ideia do cara. E não tem nada de novo, na verdade, mas eu acho bem feito. Ele, tem uma, ele conseguiu criar uma estética legal e tal. É. O foda é que você olha a foto da banda, você acha que vai ser mó terror, né? E não é. Não é, então. É. É. Tocaria, na, tocaria no, no programa da Xuxa nos anos 90, o Ghost? Ah, tocaria, não, tocaria. tocaria. Tocaria demais, cara. É, que também, isso? também boto fé. Boto fé que <risos> Agora, aproveitando que hoje a gente falou de Sepultura do Brasil, tem uma pergunta Sirene. que tinha sido feita aí, que é importante. O que nós achamos do quadro do Sepultura, Estevam? Ai, cara. Eu, eu ouvi uma vez. Uma vez só. Não me pegou, normalmente quando o álbum me pega de primeiro eu ouço direto Mas não me pegou, assim, não sei Eu gosto pra caralho do Machine Messiah, eu gosto muito, já ouvi zilhões de vezes Mas o quadro não, não, não me conquistou não Talvez eu precise ouvir de novo, né? Mas sei lá Eu achei um álbum difícil, em todos os sentidos Difícil tecnicamente, difícil de ouvir, difícil de entender pra mim, sei lá Eu não, não sou muito de progressivo, pra mim tá progressivo demais Eu gosto de coisa crua, tosca e sei lá Entendi. Ô, tá. Tatá, e você? É, eu, eu, eu já gosto, cara. O, o, principalmente o primeiro ciclo ali, que são acho que as quatro, primeiro quatro primeiras músicas. Porque eu gosto mais da coisa progressiva e mais complicada. E, tipo, mano, o vocal do Derek me engoliu no álbum, assim, saca? Então, a, a primeira vez que eu ouvi me deu um impacto ali. Acho que é bem isso que o Estevão falou. É na primeira que você ouve, saca? Isso depende de um monte de coisa, de... Acho que onde você tá, o que, que você tá ouvindo e tal. Mas me surpreendeu exatamente porque eu não tinha gostado dos anteriores. E aí é uma massa de som que é foda pra caralho. Assim, arranja muito foda. Mas eu, eu, de, depois eu pensei que o que me ganhou mesmo é o vocal do Derek. É o tipo de vocal que eu gosto do jeito que tá elaborado. E do jeito que tá na mix e como ele soa, assim, é muito foda. Então eu ouvi Sim, algumas eu vezes, tô... mas eu não consigo ouvir ele inteiro, pra falar a verdade. Eu ouvi segmentado. Então talvez ele seja é, eu, muita informação, ficou muito, muito longo. Eu, eu, eu acho que assim, eu acho que demorou 20 anos né, pro, pro vocal do Derek chegar onde chegou e acho que finalmente acharam um ponto, assim, ele fazer melódico, é legal pro caralho, o melódico dele grave. Sim. Por isso que eu gosto tanto do Machine Messiah, assim, pra mim é, é o vocal perfeito do Derek, onde tinha que ter chegado no Nation, sei lá, há muito tempo uhum. atrás. Eu acho muito bom. Mas é que o quadro, não sei, o quadro tinha muita coisa, né? Assim, pra ouvir. 
É muito e prestar coisa. atenção. Sim. Em três, acho que três ouvidas você não consegue pegar tudo que tem no álbum. Né? É, então. então mim... também, também tem essa sensação. É. Eu, na verdade, eu vou definir. Eu acho um bom disco. Mas é uma prova do Enem. Tem mil <risos> coisas pra você entender <risos> em um espaço não, curto esse... de tempo. Isso daí é a segunda fase da Fulvestre, porra. É, é muita coisa, muita coisa. Não, tá, falta ali um arroz com feijão, uma coisa é. básica, mas acho que é um, um bom disco. Sepultura apontou para o mercado europeu e se renovou e tá tudo bem, mas é isso. É uma provinha da Fulvestre aí, difícil. Sim. Música cara, não tem que ser prova, cara. É, é mas Caio, é quando então. é assim, cara, você fecha o olho e chuta C. É a mesma é, coisa. Verdade, você boa. Fecha, se você ficar tentando entender boa. os riffs, o arranjo do Eloy, tipo, não dá, velho. Você ah, vai mas estudar o... o negócio. Olha, amigo, o Eloy... Então eu ouço a música, assim. Eu, eu, eu não fico prestando atenção em detalhe muito, não, viu? Olha, tá, tá. Eu queria um dia que alguém chegasse no Eloy e falasse, Eloy, menos, pelo amor de Deus, uma <risos> virada Calma, dele... Uma virada Calma, dele é, é um caminho em volta do mundo com 50 mil é. notas. Pra que é. isso, Eloy? A, a, nova, novo jargão aqui, hein? Pra que isso, Eloy? Pra que isso, velho? Precisa. Não precisa. Isso, Eloy. Vou convidar, vou, vou fazer um Mas, drops ó, com o Eloy. Vamos fazer é, um drops, vamos fazer com, um drops com o Eloy. Boa, aí pergunta pra, toda pra ele já. Pra que isso, Eloy? Mas então eu vou, vou levantar essa polêmica aí, hein? Eu acho que o... Como é que é o nome do produtor? Que eu esqueci? Putz, eu não lembro Você o produtor. Lembra? Não lembro. Caralho, caralho pera. Ian, Ian Sbogren. Ian, Ian Sbogren. Eu acho que ele também sentiu isso, mas, tipo, é muito o, o momento que o, que o cara tá agora. E aí eu sinto que várias músicas, o cara foi afundando a matéria de uma forma que ela tá, tipo, lá na puta que pariu pra mim, sabe? E é, aí sim, essas coisas de arranjo é, nem tem é. tanto detalhe. Eu, eu acho que ele foi por esse caminho aí, mas eu tô chutando só. É, a mix do disco é bem mais pop, né? Bem mais guitarra e vocal na frente. E tal. Exato. A bateria tá lá no fundo, né? É. Exatamente. O, o, os tambores... É... Estão, estão num lugar que, que pra, pra mim, não seria usual num, num, num som que tem tanta nota, que tem tanta coisa de arranjo, né? Sim, Também acho. Mais de textura do que de presença. Né? Exatamente. Pois é. Eu vou... Tem uma outra pergunta que eu vou deixar pro próximo programa, que é uma que o Estevam me caguetou do meu... da minha agressão no passado com a camiseta do Morbid Angel. No próximo programa eu conto. <risos> e aí a última pergunta também vai ficar no ar, que é quando sai o disco novo do Desalmado? No Eita. ar, de novo. Esse aí... Vai ficar... Só, só Deus sabe. Só, só, só o coronavírus sabe. É. Bom, vamos para as notícias da semana. Cara, vocês acompanharam o ciclone bomba essa semana lá no sul do país? Cara, cara eu, eu, deixa eu confessar que eu, eu tô cada dia mais voltando ao que eu era. Eu fiquei, eu fiquei... Desde que minha filha nasceu em 2008, eu desliguei TV, desliguei sites, desliguei tudo. Eu fiquei anos e anos. Eu, eu não tinha nem ideia. Quando a Dilma foi derrubado, eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Eu voltei a acompanhar a notícia agora depois das eleições, 2018, com coronavírus, e agora eu já estou voltando para o meu estado normal, não estou vendo nada. Eu vou te falar que essa semana eu só vi vídeo de, 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 de carro atolado na lama. Foi o que eu vi a semana inteira. Fiquei no YouTube vendo vídeo de carro 4x4 atolado na lama, mano. Caralho. Caralho. <risos> mano, obrigado. É isso que eu vou ver hoje. Até que você rolou essa bola aí, eu também fiquei essa semana vendo lanchas de controle remoto no YouTube. Eu não consigo mais ver, cara. Não eu, consigo. Minha cabeça... Eu voltei pro meu, pro meu campeonato de sinuca é, de bar. Do, é baianinho, bom, do baianinho de Mauá? Do baianinho de Mauá. Ah, eu faço claro. a saga do baianinho, é, cara. Lógico. É muito é um... bom, eu tô, eu tô vendo um canal que chama Off-Road Supremo. É, esse aí... Esse aí eu vou, vou começar a ver. O YouTube deslo... Esse aí você pegou no YouTube deslogado ou foi no, na procura? Não, foi na procura mesmo. Foi na procura. O YouTube deslogado é tipo uma deep web, cara. Cara, eu tava procurando pneu, tipos de pneu, aquela coisa, tudo. Daí eu caí num canal de off-road. E, bom, esse ciclone bomba aí, o bicho pegou lá no sul, parecia o apocalipse mesmo, e foi justamente em Santa Catarina. Negócio surreal, cara. Vocês não acompanharam, mas foi surreal. Eu fiquei com medo na quinta-feira de chegar em São Paulo, inclusive. Era Aqui... então, esse daí que ia chegar em São Paulo. Era o que é, cara. Ficar, né? Na quarta-feira à noite, a ventania que bateu aqui na gloriosa Vila Nova Cachoeirinha foi algo incrível. Incrível. Nossa. Nossa. É, aqui teve um, teve um dia que ficou ventando pra caralho à noite, mas não foi nada grave, assim. Eu já tive outros vendavais mais fortes aqui. É, aqui foi tenso. Nossa, aqui, aqui ventou pra caralho, cara. De derrubar é, é, árvore, arrancar janela, quebrar coisa. Caralho, enfim. sério? Sério, fiquei tipo... 
Porra, fiquei um dia inteiro sem energia, no outro é. voltou, aí ventou de novo, fiquei mais meio dia sem energia. Caralho. E foi, foi foda aqui, foi bem foda. Nossa, aqui foi suave. É que você acha que porque eu tô no pé do morro, talvez eu peguei o vácuo do vento, então. É, pode talvez. ser. Aí chega... Se bem que onde você tá, quando tem tempestade, amigo, tem, sai tem. de baixo. Aí é, é, é terrível. É é verdade. Aí é terrível. Mas, mas quando eu soube hoje do Ciclone Bomba, eu fiquei muito... É... Torcendo para que tivesse dado certo o encontro da nuvem de gafanhoto com o ciclone bomba. E aí, velho, os crentes já iam ficar louco. Ah, Acabou. É. é, vários rarebaba agora, mano. Vai tá lá bamba. Ixi. Cara, se Ixi. tem uma carreira que tá dando certo ultimamente, é, é, é a rarebabas e pastores e afins. Ixi, os pastores, eu queria estar tá num culto agora, que o bicho deve estar, tá, maluco. Incrível. Sem máscara, né? Sem máscara. Sem máscara. O Bolsonaro Exato. liberou sem máscara. Exatamente, liberou sem velho. máscara. E, aliás, falando em apoca... momentos apocalípticos, até o Beavis e Butthead vai voltar na... no Comedy Central. Os anos 90 Caraca. voltando, literalmente, cara. Ah, porque anos 90 Pô. virou os, os anos 80, né? Hypados. Né? Teve até sério o. Como é que é? Stranger Things lá, baseado ah, no é nos verdade. anos 80. É, né? totalmente, sim. Mas vocês assistiam o Beavis mas, e Butthead? Mas... Eu assistia. Eu, assistia. Eu, eu assistia. Nada. Eu odeio, eu não consigo ver desenho de adulto, mano. Não sei porquê. Eu não, nunca vi. Eu nunca gostei de Simpsons, nunca gostei de, sei lá, que aquele. Como é que é? O American Dad lá tem. Family sim, Guy. Sim. Sim. Family Guy também. Eu nunca fui muito fã de desenho de adulto, mano. Eu gosto de desenho infantil. Bob Esponja eu gosto pra caralho. Sim, sim. O, aquele regular show. Como é que é outro? o outro? Eu lá, tenho o, o, o. Que não é, não é pra criança, mas é o, o, o é. irmão do Jorel. Todo mundo fala. O irmão do Jorel, é muito bom. É muito sim. bom. É pra criança, sim. É pra criança. O irmão do Jorel é pra tudo, cara, eu acho. É, é, né? é muito bom. Eles inclusive, procurem, inclusive, procurem. Tem um, tem um, tem um making, não é um making off, mas tem um, tem um programa que é, é uma entrevista com o cara que faz o irmão do Jorel. Ele mostrando a casa. É tudo, tudo, tudo que tá no desenho, é, ele tem de verdade na família dele. É engraçado pra caralho. Caralho. Que... caralho. Eu acho, eu assisti a Baby to Butthead, achava legal na época, mas hoje eu não, não sei. É meio tipo. É cara, porque tinha é... MTV, antes tinha MTV, hoje o que que tem? Não tem Exato. MTV, saca? Um monte de Sim. coisa eu só assisti por causa da MTV, saca? E assim, eu tinha, tinha TV e pegava o canal 32, aí beleza. Então era, a única coisa de conteúdo um pouco diferente que tinha era isso, saca? Enfim, tinha TV a cabo, tinha porra nenhuma. E, e aí eu, porra, adorava esses programas, Beavis and Butthead, Garota Enxaqueca, pô, assisti pra caralho, assim. Mas é, eu acho que esse é o ponto, só que é completamente datado. Eu era adolescente nessa época com falta de conteúdo, assim. Hoje, tipo, se eu vejo um pedaço, não vai fazer nenhum sentido pra mim, cara. É, eu também acho que não sei até que... Até, acho que é mais pra tentar fazer um dinheiro com boneco do que qualquer outra coisa, porque... É, você... eu acho que é isso, é né? Porque vira merchandise, né? Vira é. camiseta, vira não sei o quê. É produto pra vender, né? Pois é. Mas eu... as pessoas mais jovens, será que conhecem, assim? Ou eles estão tentando... Eu acho é que só é pra... introduzir pra galera... É... Acho que é pros público, um pro público tipo... Não. É revival, cara. Ah, pode crer. Como o Estevão disse, tem outra, outra, outros desenhos da, da, da juventude aí, mano. Sim, pra caralho. Mas, de qualquer forma, tudo que for a favor do, do metal e da música feia, eu sou a favor. Boa, também concordo. Pode ser. Faz concordo. sentido isso daí, Faz cara. Faz sentido. Então, boa e assim, na grande mídia. É, eu, eu, eu gostava muito... Porque tinha uma coisa que a gente aprendeu a fazer, a gente faz bem até hoje, que é ficar esculhambando clipe. Sim, falar mal. Outros. <risos> Sim. É uma diversão Sim. impagável, assim, então. É. E por, por, por você, tinha isso você, interessante. Você deu uma boa entrada, porque por falar em, em esculhambar, a gente já vai entrar para personagens da semana. A filha do Michael Jackson, Paris, Paris Jackson, está sendo acusada de cristofobia. Ela está. É então, ela tá estrelando, estrelando um filme chamado Habit. Ela, tem, ela é bissexual até onde eu entendi. E esse filme, ó, eu vou ler pra vocês. O filme se trata de uma garota festejadora malandra com um fetiche por Jesus que se vê em meio a um negócio de drogas violento e encontra uma possibilidade de sair disso se disfarçando de freira. É cristofobia ou não? Que isso, velho? <risos> que que tá acontecendo? Não, isso é a sessão da tarde, chama, cara. <risos> Cara, Caralho, a Deus. galera caiu de pau na, 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 na filha do Michael Jackson, na Paris Jackson. <risos> Mas, que, Mas quem porra. é esse pessoal aí? 
Ah, é o pessoal mais ligado à igreja protestante dos Estados Unidos, porque ela ah, tem é uma sexual... galera tipo... Não, tem as instituições malucas lá também, da, 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 dos Estados Unidos, por isso que eu pergunto, os caras se organizam e promovem os ataques online, né, e tal. É, é... Tem instituição por trás, eu sei que ela já, já parece que recebeu uma, uma multa, uma... Tá, tá pra receber um processo alto por oh. conta de uma galera. Eu não consegui identificar quem é esse grupo, mas... Okay. A gente já sabe da onde é. Pra começar, o que, que é. é cristofobia, Caio? Que eu não sei. Olha, cristofobia é a pessoa que tira onda com Cristo, eu acho, né? Tá. Eu, eu não consigo entender, mas tudo bem. Tá. Okay. Tipo, que eu, tipo o Porta dos Fundos que fez o, o Cristo é. Gay. Pois é. Ah. Pois é. Ah, é verdade. Que é, né? Eles, esse, esse povo só que é o Cristo forte e loiro deles, né? De olho azul. É. Pois é. Não pode mexer na imagem imaculada do Cristo, né? Pois Mas aqui é. a galera ficou bolada também, né? Ficou. Ah, teve até atentado, não teve atentado? Falar, teve não, atentado não. à porta dos fãs. <risos> é verdade, cara. Teve, Puta, teve. é verdade. O cara até foi pra Rússia, né? Sim, sim. sim. É verdade. É, a gente olha esses bagulhos e fala, nossa, é, né? nos Estados Unidos, galera é maluca, mas tipo... Não, aqui, aqui é maluco igual. Aqui é é maluco igual, que é pior, velho. velho. É, é e por falar... Acirrado. Por falar em gente maluca, eu vou até adiantar uma. Vocês viram a declaração de Bia Dória? Ah, eu ouvi falar disso daí. Não, essa eu, vi. Não, essa eu assisti, cara. O que, 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 que ela falou? Ela disse basicamente que as pessoas que estão na rua, elas deveriam, digamos assim, trabalhar para não. A pessoa, tipo assim, ela não go... ela gosta de estar na rua. A rua é tipo um atrativo é. para a pessoa ser moradora de rua. P ah, posso entendi. agregar? Uma opção. Pode. É, ela fala assim que você não pode ir lá e dar uma marmitex para uma pessoa que está numa situação de rua, porque isso faz com que ela se acomode e que aí ela vai preferir a rua, porque muita gente prefere a rua, porque no abrigo tem horário, ela tem responsabilidades e as pessoas não querem ter responsabilidade e por isso que elas estão na rua. E aí elas comparam <risos> o estilo de vida delas. De falar, ah, eu tenho responsabilidade, se eu não pagar, aí acontece não sei o quê. Nossa, velho. Puta, essa parte é foda, hein? É, hum... e, não, e não, naquele tonzinho de piada que você fala, velho do é, céu. É. é, mas é o típico discurso de conservador, né? Direita conservadora, que acho que é, é, é o cara tá na rua porque ele tem. Porque ele é preguiçoso. Né? Porque ele não, não se esforçou, porque ele não, quis, não fez nada pra merecer. Enfim, é o tipo de discurso dessa, dessa gente, né? Sim, sim. É, é. É, é a ideia de meritocracia, só que é. levada a um extremo... Escroto. É, escroto pra caralho. É. Assim. Ali, aliás, a, a, uma luta aí, quando a gente abriu a Rinha de Rico, Bia Dori e Val Malchior, ia ser foda, hein? Uma bela briga aí, já começando. As duas... Rinha de Rico. Até a morte. Rinha de Rico. Rinha até de a morte. Rico. Sensacional, a, cara. A luta só acaba quando os, as duas morrerem. Isso, perfeito. <risos> Peraí que... Caralho. Eu me emocionei, meu microfone caiu aqui. Agora, vamos falar do, do cara legal, o que tá em crise aí, o Zeca Pagodinho, que tá em crise pra compor e virou noveleiro, tá assistindo Clone e Chocolate com Pimenta, duas belas novelas aí. Grande Zeca Pagodinho, um dos maiores brasileiros vivos. Ah, ele declarou não. isso. Ele declarou na, na coluna Ego da Globo.com, eu que acompanho sempre. <risos> Coluna Ego tem que ser acompanhada. Uh, Caio, me dá um resumo do Chocolate com Pimenta, por favor. Porra, essa, essa é a novela que tem as melhores... As melhores... É, diálogos. Tem os melhores diálogos de é, Chocolate com Pimenta. Definitivamente, tem personagens literalmente do interior, caipira. Uma trama fantástica. Tudo em torno de um, uma grande fábrica de chocolate. Tem Muito bom. falência... Tem gente caindo no meio aos porcos, traição, como é absolutamente normal no, na dramaturgia, dramaturgia brasileira. Sim. É, é uma das melhores novelas que tem. E o clone dispensa aí, quem não lembra de Doutor Albieri. <risos> Exato. O Mano. clone é o que vai queimar no mármore, não sei o que. É, o queimar no mármore do inferno. Esse aí. O clone foi responsável pelo melhor adesivo de carro que eu já vi na minha vida. No Carrefour em Osasco, num gol 88, que tava lá, Harebaba. Até hoje eu lembro disso. Definitivamente é uma grande novela. Cara, muito bom. E, e também teve mais um personagem aí que 
compôs a nossa formação, Renato Aragão, encerrou o contrato de 44 anos com a Globo. Cara. Caralho, mano, pra onde que ele vai, velho? Cara, ele... Vai pro Instagram, ele é contratado oficial do Instagram, primeiro, primeira personalidade contratada oficial do Instagram, porque ele virou personalidade do Instagram. Né? Virou, Didi Mocó Hip é a melhor coisa que tem no Instagram. <risos> Eu, eu mesmo aderi, eu quase, com quase 40 anos, eu me tornei um Didi Mocó Hipster. Uso meias coloridas já, tênis, bonés extravagantes. E uma das possibilidades do Renato Aragão fazer um trampo é no SBT. Caralho, sério? Sério. No SBT, no, na Praça é Nossa. Seria a maior... Seria uma noite <risos> especialíssima. Cara, Renato Aragão... Isso, isso seria lindo, mano. E Carlos Alberto de Nóbrega. Quando você me falou Puta. dele saindo da Globo, eu, eu realmente pensei que tipo, o mundo tá se dissolvendo, saca? Porque você associa uma coisa na outra. Mas ele no SBT é perfeito. Não, a Praça é Nossa, cara. Mas eu é não, lugar... não sabia nem da Xuxa, mano. A Xuxa tá na Record, é isso? Tá, tá na Record. Ah? Já tá na geladeira da Record, amigo. Caralho, velho. Então, eu não tinha mais quanto tempo faz isso? Eu não fazia ideia ela... disso, mano. Eu também não. Cara, acho que já faz uns dois bons anos aí, viu? Então, eu não Sim. tinha ideia, mano. Caralho. Bom, que bom que eu não sabia disso, né? É, ela é, assiste eu... TV, então eu não sei também. Não eu também saber. não. Vocês não sabem Mas que agora eu perdendo. vou seguir o Renato Aragão. <risos> ah, tem que seguir, porra. Os me... Didi Mocó eterno. Eu sou Sim. um fã de Didi Mocó. Eu só não tatuei Didi Mocó no... no... Você lembra quando você tatuou de, de Mocó de mentira, Estevão, e tua mãe ficou puta de raiva? Eu fiz, eu fiz nos dedos de Didi Mocó. Foi na, foi na turnê do Desalmado. Eu tenho, eu, inclusive, eu vi essa foto ontem. Veio procurando as fotos do, do... Quem foi fez a live com o Surra essa semana, eu tava procurando foto de turnê. Eu vi essa foto. Eu escrevi Didi Mocó. Minha mãe perguntou. Não é possível. Não acredito que você fez isso. Você fez isso de verdade? <risos> o Didi que é, o Renato Aragão, junto do Gugu, foram as únicas duas pessoas que subiram no Cristo. Sempre tem que deixar isso aí registrado. Pô, ah, verdade. Isso é verdade. Eu lembro que o, o, do Didi até hoje eu lembro. Tem uma banda que inclusive lançou um dos melhores nomes de música, que é Se Didi Subiu no Cristo. Eu queria Quem ter lançou? essa ideia. Essa ideia... Dá, dá, dá tempo ainda? Dá, não dá mais, já foi. Ah, droga. Agora vamos para a parte chata do, do programa. Quem hum. tava aí... Esperando eleições logo mais, as eleições municipais foram adiadas para novembro, então dia 15 de novembro acontece as eleições municipais pelo país. Quando era para ser? Era para ser agora em outubro, né? O primeiro turno. Ah, é, né? 3 de outubro, né? É. Realmente. Não, então é. foi adiado aí, não teremos nesse prim... não, numa primeira oh, etapa. Eu... Posso deixar Fala. um recado aqui? Eu, eu, você, você, punk, punk anarquista que está ouvindo a gente. Cara, vote esse ano. É o único vote que você nunca você sempre anula essas coisas. Não anula, cara. Vota. Ajuda a gente a votar em. a, a colocar uma, alguém decente nisso daí, vai. Porque se deixar na mão de quem tá votando, se a gente vo anula, se a gente deixa em branco ou se a gente não vai nas eleições, acontece o que tá acontecendo com a gente, mano. Eu acho que, eu acho que agora é o melhor momento que a gente tem, a melhor coisa que a gente tem a fazer é pelo menos votar em alguém decente, não é? Eu acho que tem opção boa. O Caio que tá mais por dentro, tem opção boa aí, Caio? Cara, tem aí o Datena, russo mano. Já ah, vai se House, fuder, mano. mano. Não vai se fuder. Ah. Tô sério, cara. Não, eu tô falando sério não, não. também. Tô falando sério. Tem, essas figuras vão, vão sair. Mas assim, tem o. Tem, ainda não tem os seus, todos os candidatos é, oficializados. A gente sabe, eu sei que em São Paulo o Covas vai se tentar, é, tentar se reeleger. Tem a, a Joyce ah. Hasselman, como eu disse, vai ter o Datena. Se eu não me. Acho que dessa vez vai. Vai ter o Russomano de fato. A gente tem outras candidaturas aí. Do, do, a, a mais progressista que tem, a, a, da ala progressista, tem o, o, o Gilmar Tato pelo PT e, até onde eu sei, o Guilherme Boulos pelo PSOL. Essas são as candidaturas pra, pra progressistas prefeito? de Modena. É, para prefeito. Ah, menos mal. Aí no Rio de Janeiro não está indefinido, enfim. Teremos. A, a, ainda está ainda tudo muito. De, em indefinição na, no, nos municípios e por é. falar em, em indefinição eu tenho que falar da, sobre mais uma queda de ministro no governo Bonossauro que é isso que só caiu o ministro de, da educação lá mas ah. nem foi nem foi empossado né é nem esse não deu nem tempo cara o cara não durou absolutamente nada decotele ele nem empossou Acho... né nem empossou pediu demissão foi por conta da, da, da do, do... 
parece que ele mentiu no, no, no currículo, o pessoal ah, investigou. Mentiu pra caralho. Assim. É, é, então. Mas eu, eu tenho eu... pra mim que teve um pouco de racismo, que era absolutamente normal, uma coisa estrutural, mas é mais uma farsa do governo Bolsonaro. Sim. Mas a, as mentiras no, no currículo pareciam absurdas mesmo, né? Sim. Inclusive, depois, alguém me falou, na verdade, então eu, preciso, eu não vou falar que como verdade eu teria que olhar, mas que ele ele diz, que atu, ele diz talvez como provocação, que atualizou o currículo dele já como ministro da educação. Como ex-ministro da educação. Eu falei, velho, esse, ou esse cara é muito bom é um piadista gênio. e tá é provocando um pra caralho, ou ele é. realmente é o maior cara de pau da história, assim, né? É. É. Não é. sei. É, é. Fala aí, Estevão. Tá. Não, não, é, que é incrível, só tô resmungando. <risos> é, é incrível, é incrível. E a gente, depois, teve é, o mais cotado para entrar nessa pasta é um tal de Renato Feder, ele é secretário da Educação no governo, no, no estado do Paraná. Galera, já tá metendo pau, porque tem uma série de coisas, fraudes, mil, enfim, é, é uma bagunça, não tem nem é. o que dizer. É, uma, é militar? Uma... Não, esse não é, esse não é ah. militar. Okay. Esse não é militar. E por falar em militares, controlaram o Bolsonaro. Ô, louco, Mas... que remédio. Controlaram o Bolsonaro aí. Vocês podem ver que tem uma semana tranquila. É, né? Não teve nenhuma polêmica, né? Sim, não teve polêmica. Ah, se bem... Mas ele deve... é, mas... Mas eu acho que teve esse da máscara é mais... aí, né? É, ele é ah, Mas o da máscara ele fez quietinho, né? Sei lá. As... Ele decretou é. na boa, né? Não fez propaganda e o caralho. Sim, né? É verdade, é, é verdade. Teve o, teve o lance do, do São Francisco, eu vi, né? Da, da, da obra lá do Rio São Francisco, que postaram foto da, da gestão da Dilma, falando que, é, que era deles, né? Sim, é, sim. É uma vergonha ele reivindicar como dele. É uma vergonha, é. literal. É. Parece que eu acho que mais de 90% da obra foi feita antes da, dele, dele assumir o governo. Né? Então só, o cara só pegou a inauguração, basicamente. <risos> e tá comemorando como se fosse dele. Pois é. Nem isso, né, velho? Nem ah, isso. É mas na... lá, mas esse, lance, esse lance dele ficar quieto agora, pra mim, é a maior prova do, do tanto que esse cara é fantoche da, de, dos grandes empresários e da, da economia, né, na verdade. Porque quando ele começou a, a correr risco de cair, os caras devem ter mandado falar, puxou a rédea do, da mula e o cara parou, né, mano? Mais ou menos foi isso que aconteceu pra mim. Até que enfim. Até que enfim, né? Assim, que pena, porque é bom era se caísse. É, que é, é, era bom se o é. Bolsonaro, o governo inteiro do Bolsonaro caísse, não só ele. Sim, que é uma é. tragédia. E, e por falar em coisas positivas, mais um momento Márcia Sensitiva. Estevam já tinha dito em programas anteriores sobre a luta dos trabalhadores de aplicativo. Teve greve do pessoal sim. dos aplicativos aí na quarta-feira. Sim, sim, eu vi sim. isso daí. Tem o, tem o, é o movimento dos entregadores antifascistas, não é isso? É, mas a, a coisa ganhou uma grande força assim, nacionalmente tem muita força, muita força não, foi esse... tipo uma adesão brutal mesmo, né cara foi tipo 90% da, da, da foi, dos entregadores é, da... tipo, aderiram é. à greve mano. É, eu trabalho com, com, com um grupo de restaurantes aqui em São Paulo que eu faço umas fotos e uns vídeos, eles falaram que esse dia acho que foi na terça-feira terça ou quarta? quarta é, elas falaram que eles até dispensaram a equipe de, de cozinha e tudo mais porque falou que não adiantava querer entregar nem nada não teve. Sim, sim. Foi, sim, é, foi, então é, eu acho que foi positivo assim, em, em termos de, de manifestação foi eficaz, agora para saber se vai ter resultado né tomara que sim porque e, é, e a... muito, é muito fácil falar que esses caras são empreendedores, né, mano? Isso é é ridículo. Entregar, só deixar a responsabilidade na, 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 é. na mão dos caras e foda-se, né? Não, mas é. só o fato de já, tipo, levantar também esse, esse senso que tem, tem sido tão comum de que, tipo, mano, o trabalhador subempregado é, 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 é empreendedor, saca? Já é um Sim. puta avanço. E eu achei é. também muito, muito genial, assim, o lance de eles realmente terem ido em pautas claras, saca? Porque... Uhum. É, a gente foi perdendo isso ao longo do, do tempo, acho, de, da, das manifestações ou da... da Verdade. Dos, enfim, é. de ter pautas claras, saca? A, a sociedade tem que saber Sim. claramente o que, que você está buscando e, tipo, uhum. quanto mais você deixa ali solto, mais também quem tem interesse consegue distorcer isso, né? E, e pelo Verdade. menos para mim, assim, chegou muito direto as pautas, saca? Isso foi muito massa. É bem, bem pontual e bem específico, né? Isso Exatamente. é a verdade, né? Exatamente. É, mais ou menos como a gente tinha nos anos 80 e 90, né? Tinha, é. tinha umas coisas bem, que eram bem mais 
eficazes, assim, né? Eu acho que o discurso um pouco mais direto e eficaz, né? Não, não dava margem para a interpretação e, e, de, e nego devagar do, pro lado errado, né? Como é que acontece hoje bastante. Né? Exatamente. É, não, é, não foi uma manifestação em abstrato, ela tinha um objetivo não. e políticas bem definidas. Isso sim, é importantíssimo para qualquer reivindicação. Sim, sim total. O, aliás, por falar em, em toda essa crise que a gente vive, saiu uma notícia essa semana também que, enfim a Lava Jato ficou nu, nua, porque descobriram que o FBI estava atuando junto da Lava Jato aqui no Brasil, uma coisa óbvia, que era para destruir boa parte dos setores empresariais brasileiros, que eram parte estratégica do desenvolvimento do país. Conseguiram com êxito, e mais uma manobra aí dos Estados Unidos para foder um outro país. Aliás, aliás, essa semana foi o primeiro país que teve coragem de fazer uma coisa incrível, o Irã declarou o... o o Trump como, como, como um criminoso. É, ele processou, tá processando o Trump pela morte é, lá do, do general deles. Cara. É, cara, eu desacreditei. Primeira vez que eu vi o um país fazendo isso contra o presidente norte-americano. Sim, mano. Incrível. É porque é uma avalanche de tanta coisa que a gente vive esse ano, cara, que umas coisas que você... Af... Quando eu vi esse lance do Irã, de, 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 enfim, de matarem o general, eu falei, eu entrei naquela também do fudeu, cara. Isso daí é... é... Configuração é, de guerra. Pra guerra né? É, total, é. assim, é muito parecido com, com as duas outras guerras que a gente teve, assim, né? Verdade. E... Mas aí foi abafado por uma avalanche de catástrofe, inclusive, coroa. Ah, e, e, e também, Mas eles e outra coisa né? também. Então... É, foi, foi, foi bem no começo da, 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 da pandemia, isso daí, né? Eu acho que e teve, o, e teve até um discurso meio bem ameno do, do Trump na época, assim, que eu acho que tava todo mundo esperando que ele fosse declarar a guerra e o caralho, e ele foi bem, é. foi bem pacífico, né? Eu acho que também, mesma coisa que o Bolsonaro, né? O cara é só um fantoche da, da economia e das empresas ali, né? O cara tá... E acho que ele meio que segurou a boca porque sabia que ia foder pro lado dele e ia foder a economia de novo e já não era o momento para isso, né? Total, total. É, mas agora, até saindo um pouco do, do tema geopolítico e falando dessas figuras que você citou, tanto Bolsonaro quanto Trump, é impressionante como a palavra deles tem peso porque nas reaberturas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil... Da, da, da flexibilização da quarentena, parece que a galera literalmente cagou, né? Do tipo, bares lotados. Já te... Eu Sim. tava voltando agora da rua e encontrei dois bares aqui em São Paulo cheios. Sim. É. Ah, mas acho que, na real, todo mundo concorda, só não fala abertamente, né? E daí, na hora que você pode executar, você executa e pronto, né? O povo sai pra rua, tá todo mundo sem máscara, aquele vídeo do povo no Rio que circulou essa semana. E Sim. semana que vem agora, essa semana agora vai ser em São Paulo, né? Porque terça-feira reabre bar e restaurante em São Paulo. Pois é. Então vai ser, mano. Mas teve cidade, mais, vai ter, teve teve cidade 12 que meses recuou? de pandemia aqui. Teve cidade que recuou, Estevão? Teve, Porto Alegre. Porto Alegre tá entrando no lockdown agora, né? Vai ficar Blumenau dias, também, acho. Fechado. Blumenau ah, é? abriu, é. foi a das primeiras lá que abriu o shopping. Foi. E aí é o negócio... Com o sax. Sexto... Hã? Com o sax. Abriu com o sax, sax. Aí tipo, é. se estuplicou o número de casas e os caras estão tendo né? que... Fazer um lockdown ah, também. Então. Ah, não adianta, cara. Cara, é, é, então. Mas é foda, porque assim, a gente tem que pensar que é, 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 é um cara bizarro, é um governo bizarro, mas tá numa posição muito importante, ainda mais no Brasil, que você não tem o equilíbrio ali tão claro de poderes, né? E, sim, sim. E aí isso acabou tendo muita influência pro cara que tem um comércio e, e mano, vai perder o comércio hum. dele, que ele ficou 20 anos. Esse discurso vai criando força, por mais que o cara tem lá gente morrendo do lado, isso, aquilo. É, você vai ganhando apoio sem ser um apoio aberto. Mas é isso, a hora que Sim. você fala, liberou, porra, tá todo mundo na rua, cara. E aí é. vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas outras cidades, né? É. Isso que eu não entendo, cara. Eu, assim, eu fiquei. Eu não, eu não entendo qual que é o propósito do. do tipo, uns caras como o Bolsonaro. Porque, mano, o Brasil teve três semanas. De, de tudo aqui no Brasil aconteceu pelo menos três semanas depois do que no resto do mundo Sim. tinha tudo esse cara ele podia ter saído de herói velho se ele quisesse ele tinha saído de herói disso aqui tudo ele podia ter feito mano galera vamos ficar 15 dias em casa vamos fazer ele podia ter sido o líder dos líderes cara porque ele tava, tudo que estava acontecendo no mundo ele tinha de cola ele tinha de script ele tinha o script feito de como executar pois e ele não é. quis fazer isso eu, eu não entendo por quê cara eu eu chu... ah, desculpa não, vai, vai, eu já não, não, eu chuto que é, que é porque a base dele é, é, de pessoas mesmo, de eleitores, estão muito mais preocupados com 
seus indicadores econômicos e, enfim, uma série de situações que são mas sempre ainda mais assim, econômicas cara. do que vida, sacou? Ou do que eu política sei. pública. Então, assim, ele aceita que, ah, tudo bem se a galera morrer, porque isso não vai me prejudicar na minha eleição. O que vai me prejudicar na minha eleição é se a economia tiver uma merda. Então, então eu, mas eu, assim, cara, é a economia vai ficar uma mas merda, é... mas... Mas a economia ainda vai ficar uma merda mais uns 10 meses, pelo menos, velho. Que é a parte da Cê... burrice, sim. Então, mas, cara, se ah, tivesse é feito burrice. um lockdown de 20 dias... Lockdown, sim. Brasil inteiro. Exato. Lockdown de 20 dias, cara. Todo mundo em Exato. casa por 20 Exato. dias. Já tava tudo bem. Sim. Ah, Quer dizer, essa não... matemática que eu não entendo. E já tava rolando no, no mundo. Portugal já Exato. tava fazendo, Itália já Exato. tava fazendo, Espanha, Espanha já tava fazendo. Porque, Exato. cara, já tava tudo feito. O script já tava feito, era só ter seguido. E ele mas podia aí... ter saído de herói. E ele ia ganhar aí simpatizante é... em, em um monte de lugar que ele não tem simpatizante. Totalmente, mas aí é só olhar por quem ele tá cercado, gente. É um monte de idiota. Sim, exato. Existe é, um, um idiota, plano então. por trás e o plano é inteligente, mas os atores que jogam são, sim, cara, um sim, bando sim, de sim. palhaço. É. Então, é. enfim. Então, é, é, é isso que, mais uma vez, mostra o quanto que ele é fantoche, o quanto que ele é burro, o quanto que todo sim. mundo que tá em volta é burro, sim. sem visão nenhuma, é tudo um mas monte de imediatista. Per... A minha pergunta é, talvez quem lucre mais também com banco, com crise, não seja banco, porque banco lucra pra caralho, eles estão lucrando pra caralho, eles vão lucrar pra caralho. Eu não sei. É, eu, eu tenho pra eu mim pensando, que... Eu... Sempre... Pode falar, pode falar. Tá, tá. Não, não, eu sempre penso nos setores, não é à toa, se o cara vai fazer um negócio que não vai beneficiar ninguém, ele vai tomar um pito, que é isso que a gente tava falando antes dele controlado. É, se, tem, se, se tá acontecendo e tem apoio, é porque tem, tem algum lugar de interesse. E aí eu associo que aqui eu recebo lá que meu banco, ele tá me oferecendo o sei lá, 60 meses para pagar, mas ele não mexeu nada no valor dele. Né? E, e, e dívida para o banco é ativo. Dívida não é ruim para eles. Então, até Sim. que ponto não existe um interesse realmente em uma extensão de uma crise? Sim, então, aliás, eu vou sempre sabe? lembrar que no começo dessa crise, os bancos receberam 1,3 trilhões. Eu sempre vou bater nessa tecla. Enquanto o povo Exato. brasileiro, no auxílio, recebeu do, é, 600 reais cada trabalhador e cada, vários que nem precisavam é, foi destinado só 50 bilhões a diferença é brutal, eu sempre vou falar disso vamos, vamos falar de coisa boa agora vamos tá falar bom. de coi, coisas <risos> vergonhosas Aê, então, agora é um momento de, vergonhoso Caramba. eu tava essa semana ouvindo eu, eu tô passando uma, uma fase que eu já, eu já voltei, hein pessoal, já quero dizer que eu voltei, mas eu tava longe do metal e caí num grupo essa semana para ouvir, que é o Glassjaw. É difícil alguém gostar de Glassjaw. E aí a minha pergunta é, qual que é o Guilty Pleasure de vocês? Aquela banda que vocês têm vergonha de falar. Ah, mas Glassjaw não é tão Guilty Pleasure não, mano. Guilty ah, Glass mas Jaw. tem uma galera... O vocal, todo mundo fala do vocal dele. É, é que eu acho ruim. Não é que eu acho... Aí, ruim, ó, é que eu acho vergonhoso. É bom pra <risos> caralho. Acho... Eu não acho. Qual meu que é o Guilty seu? Pleasure, o meu, que, que faz tempo que eu não executo meu Git Pleasure, infelizmente, é Hate Breed, cara. Olha isso, gosto. vai é. dar bom, vai dar bom, <risos> vai dar bom aqui. Tem a galera que gosta de Hate Breed. Por que é, Hate Breed? É... Ah, mano, eu, eu não sei, no começo eu gostava. Tem o primeiro disco deles, o primeiro não, é o, é o primeiro eu acho que é um EP, e tem o segundo que é o, o Knife, como é que é o nome? Esqueci o nome do disco, enfim. Eu acho bom pra caralho esse disco, o segundo também acho muito bom, e o primeiro é inclusive produzido pelo Steve Evans, que é amigo nosso, né? Sim. E eu gosto muito desse disco. E eu segui o Hate Bridge por muito tempo, assim, gosto muito, assim, mas depois virou metal, virou poser e, foda e virou música de, de Tough Guy também, né, mano? Virou música dos caras sem, sem, sem camiseta, <risos> violentão na roda, aquela coisa. Eu falei, ah, mano, pô, estragaram a banda, sei lá. Eles mesmo também se estragaram, virou mó poser o negócio. Mas eu gosto, eu ouço até hoje, assim, eu tenho, eu ouço os dois primeiros discos que eu gosto bastante, eu ouço até hoje. E você, Tata? Cara, é... é... Nossa, eu achei que ia ficar menos envergonhado, mas assim, pra mim vocês ouvem bandas razoáveis ainda. <risos> o meu é muito ruim, amigo. <risos> Cara, eu tenho, eu tenho uma. Vou me explicar antes até, assim, tipo, eu me sinto confortável em. É, não, é grave. Não, não, não. É, é grave. muito grave. Eu me sinto confortável com coisas extremamente previsíveis e, e clichêsadas, assim. Então, tipo, as minhas playlists de conforto são coisas muito ruins. E aí coisas muito ruins moram no começo da década de 2000, pra mim. Tem muita coisa Ei. muito zoada. E, e não é, é rock os popzão, na verdade, que é Creed. Ai. Ah, não. Ah, não. Ai, o Bastenque. Ai, nossa. Ah, não, nossa, doeu aqui, velho. 
Puta é. merda. Não, que mais? Creed o menos pior é... O menos pior é Blink. Tem o, o Markton ah, é. Travis Show, que é um, é um disco ao vivo deles. É. Mas Blink é uma banda bastante idiota, assim. Mas é ótimo de ouvir, eu adoro ouvir. Então, mas assim, ainda é melhor do que Social Distortion. Ai! É. Ai. <risos> eu vou te ajudar. Estamos começando. Eu vou, eu vou te ajudar. Tem uma, eu, eu tenho um Guilty Pleasure que eu descobri hoje. Que, que quando eu falei pra Nata, ela ficou em pânico. Eu gosto do Evanescence, cara. Não, cara, que isso, velho? Entra, entra nessa classe aí que eu falei do, do, desse. Que eu nem sei se é, mas que é meio primeira década de 2000. É, era tudo igual, velho. É, é mas é mesmo. O, o Incubus é o meu Guilty Pleasure. Toda vez que eu falo do Incubus. Mas Inc Incubus não é tão Guilty Pleasure. Né? Ah, é, hein? Puta, é um não, cover do Fate o... No More que ganhou dinheiro, hein? É, então. É, tem o Fate No More tosco, é. É, mas tem ali o, o Morning View, é, é bem Guilty Pleasure, cara. Tem umas coisas. É, esse Nossa, é. Nossa, cara, é, eu não que conheço parece... muito. Então, é, é assim, é umas músicas, eu não sei. Podia ser de qualquer banda pop dos anos 2000, só que é do Incubus. Então, assim. mas, então, mas é que daí eu, tipo, daí eu falaria, sei lá, a R.E.M. A R.E.M. eu gosto pra caralho, mas é bom, pô. É, não, é bom, a R.E.M. Só, é, bom. É, então, é, só é estranho, Sim. mas é bom. Sim. Ah, eu acho legal Los Hermanos. Ah, eu não, não gosto. Não, eu não, eu, cara. <risos> eu acho os discos chatos deles maravilhosos. Olha só, agora sim, agora estamos falando tem, de coisa ruim. Pô. Tem, vou falar um, bom, vou falar um, um polêmico, não é tão polêmico, mas é, é que é, é idiota gostar disso, mas é que eu ouvi quando quando saiu, na época que saiu, eu não sabia nada do que estava acontecendo, mas o, o primeiro do Burzum eu gosto muito, cara. É, não, é, é do a, Bur... a, a, Aprendi a não gostar, aprendi a desrespeitar, mas eu gosto muito do que ele diz, cara. Eu acho muito, não sei, é um tipo um, um atmosférico bizarro, ruim. Mas eu, na época que eu ouvi isso daí, pra mim, foi, foi legal, assim. Eu gostei pra caralho quando eu ouvi. Eu acho o Burzum, esse disco aí, é um guilt pleasure de muita gente. Sim. Muita gente mesmo. Sim. Ah, é, tem, é tosco, tem... né? Não é, que é, não, é que é, não é que é vergonhoso, é tosco. Sim. É, eu acho tem... tosco. Eu acho muito tosco. Tá. <risos> oh, tem a música The Blood, The Sweat, The Tears, do, do Burning Red, do, do Machine Red, que eu, eu gosto pra caralho dessa música. E é vergonhosa de ruim. Cara, Nossa, é muito, muito vergonhosa. Música. Essa que o Rob Flynn tá com o cabelo amarelo espetado, dançando ah, com a guitarra. Nem sei. Nem e sei, com um belo, uma bela blusa prateada. Que você nunca vai no shopping <risos> com uma daquela. E naquela época era autorizado. Os anos 2000, quando voltar, amigo. Não, mas daqui eu parei. Ó, já tá voltando, hein? Que a moda mais jovem, ali inspirada no Didi de Mocó, já, já rola várias dessas. <risos> eu, aí, aí eu dessas, tenho que defender esse jaco dourado e, e enfim. Essas Cara, coisas. falar nisso, você me lembrou de uma coisa. Hoje, fui, hoje eu fui atingido uma propaganda maravilhosa da Lojas, Lojas Renner, que já tem que apoiar aqui o canal, de uma sunga metálica. Eu não que sei é porquê. Uma sunga metalizada, um sungão que ia ficar bem na praia. Que Caramba, óbvio que eu não, não. comprei. Eu usaria. Oh, Pantera virou Guilty Pleasure, né? Pantera virou. Ah, virou, virou. É, virou. É. Se, se, é, é, então é o meu alto, assim. Porque, cara, <risos> eu não consigo não ouvir, assim. É, então eu Pelo som e pela Pantera, época é. que eu ouvi, tipo. Sim. Tem um, tem um apego mesmo, assim. É, Mas é o, foda, especialmente né? o, 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 aquele, o trio ali, né? O Cowboys from Hell, o Vulgar e o Far Beyond Driven. Far é, é incrível, é. cara. É, Mas Far é... Beyond Driven é muito bom, cara. Pra caralho. Mas não tem como justificar mais, né? As pessoas é, falam, é. eu só fico quieto <risos> já, porque Exato. não dá. Não dá. É, eu, eu, eu também é, tô com vocês nessa do Pantera. Tem mais uma banda que eu que não, não considero um guilty pleasure, mas eu tenho dificuldade de falar que eu gosto. Gosto não, que eu sou fã. É o Korn. Aí, Toda ó. vez que eu falo do Korn, meus amigos todos falam, porra, Korn, amigo. Não, eu gosto de Korn pra caralho até hoje. Cara, eu não gosto de Korn. Você precisa aceitar, Korn é bom. Você pode não gostar, mas é bom, velho. É, Korn é bom. Corn é, é bom. bom. Ah, eu não, não consigo botar no mesmo saco do New Metal pra falar a verdade, assim. Mesmo. Ah, eu sei não, que é. Não? Eu o sei... Corn? Não, que isso, velho? Que isso, Pois véio? é. Que Deixa isso, eu explicar. Cara? Calma aí. Olha, olha. Eu sei que é, tipo, expoente do negócio, assim. Mas, cara, os, os dois primeiros discos, pra mim, eles são muito mais pesados do que todas as merdas que vieram depois, que são New Sim. Metal. Que tem muito mais uma pegada canção, lírica, cantadinha e tal. Os dois primeiros discos, cara, são um riff simples, é pesado, tem bastante coisa tosca se você prestar atenção e não tinha aquele abuso de efeito, assim, né? Tipo, uhum. meio depois Sim. e tal. É, então, eu, eu, quando eu conheci, eu não associei, saca? Eu, eu ouvi, porque eu ouvia mais metal, eu achei que era um metal meio groove, eu ouvia dar um set também, essas coisas. Então, eu achei que era um flerte ali, naquele lugar. Mas o, a história me provou que eu estava errado. 
É, eu acho que né, concordo. Já que você deu uma resenha aí, vamos para um final apoteótico aqui. Ler resenhas da Rock Brigade dos anos 80, que eram as trocas de mensagens por cartas da Rock Brigade. O, o, o Tata consegue fazer voz de locutor aí. Que ah, isso? Tata, você vai ter que escolher as mais curtas aí. E eu devo dizer que tem um, um Tumblr de um oh, saudoso... Peraí, peraí. Achei, um, achei um guilty pleasure aqui. Peraí, é. Mil, ou esse The Second Law aqui do Mills eu acho muito bom, cara. Ah, isso é pesado, hein? Isso aí pegou pesado. Não, é legal. É Mas legal. eu gosto. Não, não, Mills é, Mills é legal. Mills é legal. Agora vamos falar de... de, 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 um, de um, tem um Tumblr antiguíssimo de um falecido amigo nosso e foi, ele surgiu de uma resenha que a gente fez na casa dele numa festa e a gente começou a lembrar das cartas da Rock Brigade e aí ele pegou um, um calhamaço de Rock Brigade e uma semana depois ele fez o Tumblr Headbanger Voice, vocês podem conferir aí Headbanger Voice traço blog ponto Tumblr ponto de quem que era, com. Daí? era do Smiley ah, do Smiley, pode crer. Isso foi uma ideia nossa, meio uma bebedeira. E <risos> ele, ele, ele literalmente sintetizou. Esse, esse Tumblr fez sucesso uma época. Então eu ia pedir pro Tata ler algumas cartas maravilhosas aí. <risos> Gostaria de me corresponder com almas que sintam deslocadas nesse mundo. Que curtam Ramones, L7, Metallica, Slayer, etc. E odeiem rap, skate e surf. <risos> Embalos, modistas, imocreias, caça cabeludos. Mo desejo Mocreias profundamente caça... que me ignorem. Puta que <risos> mocreias, mano. Mocreias, mocreias caça cabeludos, mano. Eu vou ler um aqui que eu também achei maravilhoso. Esse aqui é para os fãs de, de Iron Maiden. Se você ouve Iron Maiden ou Bruce Dixon e seus olhos enchem d'água você começa a entortar <risos> o corpo e a enrolar a língua, aí Procure você um cai no chão, no chão com epilepsia de tanta emoção, me escreva. <risos> Cara, essa é uma coisa que é fantástica. Puta que pariu. Tem aqui o Stru também. Tem aqui, ó. Você é perturbado? Tem parafusos a menos? <risos> então... Então escreva-me, gosto de Creator, Mutilator, Ozzy, Testament, etc. Vê se escreve. Cara, <risos> tem muita coisa boa. Aqui tem um, tem um que é... Se você se liga mais nas ideias do que em visual, se não se prende em um único estilo e tem a verdadeira essência do rock and roll, você não está sozinho. Sou cabeludo e não tenho preconceitos idiotas. Que lindo, cara. cara. Mas, cara, na verdade, isso daqui é um Instagram... Em texto, né? Em Exato. versão texto. Exatamente. Porque é o que as pessoas fazem no Instagram hoje, velho. Elas continuam Exatamente. Fazendo Exatamente. Mesma coisa. Exatamente. <risos> Gente, preciso Caramba. ler agora porque eu achei um, um true aqui mesmo. De verdade, ó. Se sexo por computador já é ridículo, por carta é um pouco pior. Não escrevi pra Brigade pra arrumar uma mulher. Abaixa a masturbação postal. Heavy metal is the law. Escrevam, irmãos e irmãs do metal. Puta que Cara, isso é muito bom. É muito bom. Tem, tem um aqui, Caramba. ó. Esse aqui é o. Tenho banda, duas guitarras e mil desilusões. Procurem você o que nem na família eu encontrei. Amizade, escreva-me. Puta que pariu, cara. Caralho, mano. Eu, 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 eu acho que tinha, uma, acho que tinha uma, uma tara por cabeludo nessa época, né? Porque tem outra aqui, ó. Gostaria de me corresponder com garotas que curtam Black Sabbath, Mano Wars, King, King, King Diamond, Mercy of Fate. Se você é uma embalista atrás de cabeludos, não me escreva. Cara, tem muita coisa. Cara, embalista é... é, é embalista, cara. É, é, Ó, é. essa aqui até, tem uma aqui que eu achei que vai já na, na, na continuidade dessa aí. Esse aqui, a autoestima é baixa. Aqui tem que... Deu, deu dó. Não sou bonito, não tenho cabelo comprido <risos> e muito menos sou rico. Mas, se você Mas... não liga pra isso, <risos> escreva pra mim. <risos> Pô, é maravilhoso isso, cara. Não tem, na parte positiva, ele não pôs nada, assim, ele esqueceu. <risos> Absolutamente nada. Ok, legal. Muito bom. É, meu Deus, cara, coisa linda isso. É eu, vou, muito... eu, vou passar, eu vou passar a noite nisso daqui, cara. É cara, tem, ó, tem um aqui, essa aqui é pesada, essa aqui é intelectual. Vai. A civilização... 
não só falhou em sua proposta, como é um erro desde a origem. Os que querem derrubá-la, me procurem. Além de adeptos do arcadismo, contra a cultura cientistas, ecologia, vegetarianismo, ocultismo e polpote. Não Pol sei pote, o que é o polpote. <risos> polpote é o é coisa que entra nisso. É o quê? É o ditador lá, pô, do Camboja. É mesmo? É. Caralho, velho. Não sei, não, não sei opinar. A música, a música Holiday em Camboja do Dead Kennedy é sobre o Pol Pot. Caralho. Sim. É Car... ditador, ele é ditador, porra. Eu não, 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 não sei. Não sei, tô aqui... Eu tô vendo... Tem tanta coisa aqui, tem outra... Ouça-me, garota gótica vamp, branca, e que curte rock, metal, ocultismo, wicca, tatus, Pierce. Esse é... Puta que pariu. Caralho. Arte, leitura obscura, quero você! Espero Ai, teus cara. mórbidos desejos entre névoas sinistras. <risos> Se você mora no Rio de Janeiro, melhor. Essa aqui é uma homenagem ao Hateful Murder, porque parece que todo é. metaleiro carioca tem esse dom de fazer poesia na hora Sim, de esse, falar de metal. Essa dá é uma, é uma caça cabeluda. Rapaz, tem, tem muita coisa aqui. Muita cara, coisa maravilhosa. Eu me perdi nessa daqui, velho. É muito muita bom. Muita coisa. Né? Então, aí, pra quem, quem, quem tem sugestões de mais coisas do Headbanger Voice, escreve aí nos comentários, porque tem muita coisa maravilhosa. E eu não tenho mais a revista. E esse Tumblr só tem três páginas. Ai. Na época que saiu, fez muito sucesso, inclusive. Queria deixar a sugestão também de Boa que se vez. existe alguém que escreveu pra Rock Brigade nessa época pra, pra falar se respondia. Se respondiam, se realmente a galera trocava carta, assim. Porque... Era uma época que você trocava carta com as pessoas, mas aqui eu não vejo motivo, obviamente. Mas se isso rolava, sim. saca? Não sim, sim. Rolava. É que hoje em dia a gente não vê, não vê por que fazer isso, né? Mas. mas não, eu não vejo por que pelas, pelas perguntas que, óbvio. Quer dizer, pelos anúncios que, obviamente, foram escolhidos os, os piores, assim, né? Mas se realmente sim. rolava essa vibe. Vocês, vocês trocaram cartas, assim, por, por anúncios? Não. Vocês já fizeram não, anúncios? Cara, não, 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 eu nunca não. fiz isso. Eu Sempre acho que não vai ter ninguém no nosso público aí que tá. Eu acho que não. Não, não porque perguntar. é tudo jovem, é tudo mais novo. Ah, então A gente, eu, eu, eu sou o mais velho do rolê aqui. É, então esquece. Então tá bom. Eu comprava, mas nunca, nunca me assanhei em mandar uma carta para o setor de cartas da Rock Brigade. Eu nem li essa parte, na verdade, nem sabia que tinha. Eu também não. Caralho. É. Tem até do, do Ives Passarel, Estevão. Como assim, cara? Tem aqui carta. Aqui é Ives Passarel da banda Viper. Gostaria de solicitar através da Rock Brigade que a garota que pegou minha boina azul, tipo australiana, <risos> no dia do Hollywood Rock, numa confusão na saída do hotel Max Sud de São Paulo, que por favor me devolva, que será bem recompensada. Disco, foto. Essa boina Caralho. tem um grande valor pessoal. É só ligar para a redação da Brigade que eles me avisam imediatamente e eu vou buscá-la pessoalmente. Ives Passarel. São Paulo. A gente podia fechar com isso, eu não esperava, mas tá aqui. Por favor. Ives Passarel. Incrível, mano. Coisa linda. Incrível isso, cara. Incrível. Boina azul, tipo australiana. É, tipo australiana. Isso é incrível. É, Bom, cara. caras, vamos encerrar então esse Drops maravilhoso. Lembrando, ó, Red Banger Voice, traço blog.tumblr.com. Três páginas maravilhosas. De diversão. E alguma consideração final aí, caras? Ah, eu não sei. O de sempre. Ouve, vejam os programas aí que saem. A gente tá com a programação agora cheia, né? Tem programa quase todo dia aqui no É, Rede então, Globo. Rede Globo. Estamos virando canal de verdade. Vejam aí todos os programas. Teve Graxa semana passada, a estreia do Graxa. Teve Blasfêmia também pra ver, que é legal pra caralho. Um monte de coisa legal. Encham seus sua timeline aí de, de coisa boa aqui do Senna, porque tá, tá, tem muita coisa boa. Olha, e você, Tatá? Tá. Não, só isso. Eu achei divertido pra caralho participar. E não, não tenho recado pra ninguém, não. Tô tentando resolver meus pró pró próprios problemas. E não tenho mais recomendações, fora os meus Git Pleasures. É, isso aí. <risos> Essa semana aí, já que o Estevão falou pra ficar atento ao canal, a gente ainda tem um listão, tem o Megazord. Caralho, tá parecendo a Globo mesmo. Tem é. o Megazord, tem Shuffle... <risos> E tem também disco de platina. Caralho, nos tornamos uma Globo. Essa é, isso, é a realidade. É programa aí. todo dia. Né? Programa todo dia. Você então, se torna tem, o que e esse você mês ainda tem. Esse mês ainda tem estreia de, de mais programa novo, né? Pois é, tem mais tem programa. Uns agregados, tem uns agregados vindo aí. Tem surpresa por vir. Então, fiquem aí atentos à programação. A gente agradece mais uma vez aí quem ficou até o final. 
e até semana que vem. Valeu. Valeu.